Hello everyone. Today we are going to start with a chapter called Non-Trading Concern. Let us try to understand what we mean by Non-Trading Concern. Non-Trading Concern is a cat. See friends, so organizations trade nahi karte hai. Unhe Non-Trading Concern kehte hai. Say for example, we have clubs, we have hospitals, uh, we have, you might have seen many professionals, like CA, advocate, doctors, teachers, alright, architects, interior designers, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कोई ट्रेड नहीं करते हैं मतलब क्या हुआ कोई सामान खरीद के सामान नहीं बेचते हैं दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करने के सामने अपनी फीस चार्ज करते हैं तो फीस उनके लिए क्या बन जाएगा उनके दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम एंड सामने वो लोग जो सर्विसेज चार्ज करते हैं उसके लिए जो कुछ भी एक्सपेंसेस होते होंगे दे आर दे आर बेयरिंग द एक्सपेंसेस ऑलराइट so, आप लोगों ने अभी recently final accounts chapter पढ़ा होगा। Obviously वो chapter था sole proprietor के लिए। I hope you know what we mean by sole proprietor, जिसके अंदर सिर्फ एक ही owner होता है। ये final account chapter के अंदर आप लोग क्या prepare करते हैं? Can I say you used to prepare trading account, profit and loss account, and balance? अब देखो ये भी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप लेट अस ट्राई टू कंपेयर अब हमें क्या पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स ऑलराइट सो यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग क्या लिखते थे कैन आई राइट डाउन गुड्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन लिखते थे परचेस और प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस लिखते थे क्या लिखते थे हम लोग वहां पे गुड्स से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन लिखते थे परचेज एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे देन वी यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम इन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आप सब जानते हो यहां पे हम लोग लायबिलिटी साइड बनाते थे और यहां पे हम लोग असेट साइड बनाते थे इफ आई वांट टू कंपेयर माय फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विद फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न Remember friends, अगर ये concern ही non trading है, तो क्या नहीं से trading account की complete possibilities remove हो जाएगी, trading account तो आएगा ही नहीं, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? क्या नहीं write down, it will include profit and loss account, and it should include what? Balance sheet. क्या क्या include होना चाहिए? एक तो profit and loss account include होना चाहिए, और दूसरा क्या include होना चाहिए? Balance sheet include होनी चाहिए. But friends, remember, यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो ट्रेडिंग का नहीं है दैट्स व्हाई हम लोग यहां पे एक वर्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग यहां पे एक स्पेशल वर्ड यूज करेंगे जिसे कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहां पे हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेट मी टेल यू पर्पस जो है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वो सेम कौन सा पर्पस है प्रॉफिट एंड लॉस का एंड इसको बनाने का जो तरीका है जो मेथड है वो भी Absolutely same and balance it. So, I'll be balance it. I'll be balance it. Okay. So, this is a brief idea. कि हम लोग final accounts के अंदर यहाँ पे क्या करने वाले हैं. It's very clear from my explanation that there will be no trading account क्योंकि जो final accounts की आप बात कर रहे हो वहाँ पे trading है ही नहीं. They are not going to do any type of trading. वो कोई goods के अंदर deal नहीं कर रहा है. कोई materials के अंदर deal नहीं कर रहा है. ठीक है. So, हम लोग यहाँ पे सिर्फ बनाना चाहते हैं profit and loss account and balance sheet और उसमें भी profit and loss account को एक नया नाम दिया है हम लोगों ने income and expenditure account. Remember friends सिर्फ नाम नया दिया है काम आज भी वही है income and expenditure यानी कि यहाँ पे हम लोग profit and loss account ही बनाएंगे ठीक है? Now, I would like to discuss about final accounts के जो यहाँ पे methods हैं जो types हैं कितने types से वो लोग सम पूछ सकते हैं final तो दो टाइप के एग्जांपल्स आ सकते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ एग्जांपल में गिवन क्या होना चाहिए और दूसरे टाइप ऑफ एग्जांपल में गिवन क्या होगा रिमेंबर फ्रेंड्स यहां पे गिवन में यू विल बी प्रोवाइडेड विथ रिसिप्ट एंड 
पेमेंट्स अकाउंट सॉरी वी शुड फर्स्ट ऑल राइट डाउन गिवन में यहां पे क्या होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब होता है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट सेकंड आपको दिया होना चाहिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड थर्ड वन शुड बी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड हम लोग जो एडजस्टमेंट वगैरह कहते हैं दैट इज कॉल्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन आई डू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल वाले फाइनल अकाउंट से ये वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है सो so, ध्यान से सुनिए आप लोग मुझे सबसे पहले गिवन क्या होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट वो हमें देंगे रिसीप्ट से पेमेंट्स अकाउंट देंगे आई विल कम टू दैट पार्ट की रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है एंड थर्ड वन दे आर गोइंग टू गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या होगा फ्रेंड्स वो हमसे क्या चाहते हैं They want us to make financial statement and as I told you, इसके financial statement के अंदर trading account तो होगा नहीं, तो क्या होगा profit and loss and balance sheet. Friends, profit and loss का दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको? Income and expenditure account and balance sheet. So यहाँ पे required क्या होगा? Income and expenditure account and another thing is balance sheet. Now see friends, what about another matter? What about another matter? जिसके अंदर आपको काफी फेमिलियर लगेगा है जिसके अंदर आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा एंड दूसरा एडजस्टमेंट्स यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी रिक्वायर्ड ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं तो रिक्वायरमेंट क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अनदर वन इज बैलेंस सॉरी सो रिमेंबर फ्रेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस चैप्टर के अंदर दो तरह से पूछ सकते हैं सबसे पहले जो है उसमें गिवन क्या होगा ओपनिंग बैलेंस शीट होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा रिक्वायर्ड क्या होगा देयर विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट यहां पे गिवन क्या होगा ट्रायल बैलेंस होगा एडजस्टमेंट्स होंगे एंड ऑब्वियसली रिक्वायर्ड क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दिस लुक्स मच मोर फैमिलियर द रीजन इज ट्रायल बैलेंस की आप सब जानते हो ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट दे रही है दो इफेक्ट दे हमारे लिए ये वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा नया है अभी टाइम है हम लोग और चीजें समझने वाले हैं इसके अंदर उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे सो व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फर्स्ट लेट मी शो यू व्हाट वी इंक्लूड इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और व्हाट इज द फंडामेंटल व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट Let me tell you, friends. This is very simple, extremely easy. Receipt and payment account. Chal, check it out. Receipts and payments account. यहाँ पे डेबिट साइड रहेगा यहाँ पे क्रेडिट साइड रहेगा डेबिट साइड को हम लोग क्या कहते हैं रिसिप्ट कहते हैं अमाउंट पेमेंट्स एंड अमाउंट फ्रेंड्स अ वेरी सिंपल लॉजिक रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है वो बनता है कैश और बैंक के लिए आई वुड लाइक टू लाइक टू टेक यू ऑल टू द बेसिक फंडामेंटल्स कैश और बैंक अकाउंट पे बनता है कैश और बैंक अकाउंट कहने से दे आर पार्ट ऑफ रियल अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल अरे यू बट रिकॉल दे आर पार्ट ऑफ रियल अकाउंट एंड रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस बस इसको ही लेके चलो आप लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर भी क्या होगा ऑब्वियसली डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि रिसीप्ट साइड कौन सा साइड बन जाएगा डेबिट साइड एंड पेमेंट साइड कौन सा साइड बन जाएगा क्रेडिट मतलब ये हुआ अगर किसी भी ट्रांजेक्शन से कैश और बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है तो आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन टू द डेबिट साइड एंड अगर डिक्रीज होता है तो आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन टू द क्रेडिट सो सारी रिसिप्ट हम लोग कहा लिखेंगे डेबिट साइड पे लिखेंगे एंड सारे पेमेंट्स हम लोग कहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड टू आस्क वेदर दिस रिसिप्ट्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स वेदर दिस पेमेंट्स आर ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर डेफिनेटली 
there will be a question in your minds. Is that yeah, kya hai? Capital receipt ka matlab kya? Revenue receipt ka matlab kya? Capital expense ka matlab kya? Yani ki capital payments ka matlab kya? Revenue payments ka matlab kya? I will be coming to that point. Ki capital or revenue mein hum log kaise bifurcate kar sakte hai? Mein aata hu uspe specifically. Lekin, yaha pe, let me tell you, chahe receipt capital ho ya revenue ho, it will come on to the debit side. That means I don't need any bifurcation. Chahe payments capital ho ya revenue ho, it will come on to the credit side. I don't want any bifurcation over here also. Alright, so this is all about receipt and payment account. And remember, obviously yaha pe opening balance rahe ka cash or bank ka, phir sari receipts rahe ni, sari payments rahe ge, aur uske end mein aapko kya mile ga, closing balance. Maybe as a balancing figure. We will solve the receipt and payment separate examples. It is very simple. Correct? So, receipt and payment is a brief explanation. Now, I have to give the next explanation of income and expenditure account. Who is the explanation of income and expenditure account? As I have already told you, that income and expenditure account is same as profit and loss account. It is same as profit and loss account. Debit side, credit side. Do you know friends, profit and loss may, ya to income and expenditure may, our target kya hai, we want to write what incomes or expenses. Let me tell you, incomes or expenses are governed by nominal account. Haran, in rules say na, personal, real, nominal. So nominal ka rule kya tha, mujhe batao to. Debit, expenses or losses, and credit incomes or gains. I can read that rule. Alright. So, here I am very sure that in debit side, what will happen? Expenses. Only and only revenue nature of expenses. Yeah, this is what you have to understand. What is it? Revenue, what is it? Capital, what is it? Just wait for a while. I am coming back to that point. Only and only revenue nature. You have seen that here there is no Bifurcation nahi da, capital revenue sab aata da. Lekin yaha pe, I am very very specific. Sirf revenue nature ke expenses aane chahiye. Sirf current year ke expenses aane chahiye. And important is, either paid or not paid. See friends, hum log books of accounts accrual basis pe likhte. अक्रूल बेसिस का मतलब क्या हुआ? अगर कोई एक्सपेंस जनरेट हो गया है, तो मैं यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करूँगा। फिर भले ही चाहे वो अनपेड, नॉट पेड। से फॉर एग्जांपल, मेरे वहाँ पे अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, इन्हीं पे मैं पेइंग हिम अ सैलरी ऑफ़ टेन थाउजेंड पर मंथ, उसने पूरे बारह महीने annual salary for that person. It should be 1 lakh 20,000. Now, man, lo, due to any of the reason, if I have paid only 1 lakh to pay as a salary, pure financial year mein pay kiya. I hope you are with me in the example. Man, lo, agar humne usko total pure financial year mein 1 lakh to pay salary pay ki hai. So, can I say remaining 20,000 is unpaid, not paid. So, ye rule kya kehta hai? Whether paid or not paid, hume yaha likhna hai. अब याद करो नॉर्मल फाइनल अकाउंट के अंदर भी जब भी ऐसा कोई एक्सपेंस आउटस्टेंडिंग रहता था तो आप एडजस्टमेंट करते थे प्लस आउटस्टेंडिंग एक्सपेंस क्यों करते क्योंकि इट इज अ रूल एस फॉर अक्रूअल कॉन्सेप्ट कि हम लोग पेड हो या नॉट पेड हो करंट ईयर से रिलेटेड सारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखे सो ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट यहां पे क्या आएगा एक्सपेंस आएगा सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आएगा सिर्फ करंट ईयर का वेदर पेड और इसी तरह से क्रेडिट में क्या आएगा इनकम आएंगे सिर्फ सेम में रेवेन्यू नेचर सिर्फ करंट ईयर वेदर रिसीव और नाउ फ्रेंड्स टाइम हैज कम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय कैपिटल नेचर एंड व्हाट वी मीन बाय रेवेन्यू नेचर सबसे पहले मैं इनकम्स की बात मान लो आप लोगों को इनकम रिसीव हो रहा है, how can I decide whether the income is of revenue nature or income is of capital nature? Remember, जो इनकम आपको रूटीन में रिसीव होती है, 
रूटीन का मतलब क्या हुआ बार बार रिसीव होती है लगातार रिसीव होती है इट्स अ नॉर्मल इनकम सेफ और एग्जाम Say for example, if I am a teacher, I am going to receive fees from the students. So can I say fees is going to be a routine income for me? And fees, so I have to say, where will it come? Revenue income will come. Regular income. है. So I am saying, so any bhi income, if it is routine, it is generated. Regularly generated. If it is in any organization, then it will be considered as a revenue income. If any income once in a while, that is permanent nature, is it? लॉन्ग टर्म में कभी कभार रिसीव होती है तो उसको हम लोग कैसा इनकम कहेंगे कैपिटल इनकम कहेंगे प्लस वहां पे और एक चीज है मान लो अगर कोई स्पेशल पर्पस फंड है या तो स्पेशल पर्पस डोनेशन है तो वो भी कहां पे जाएगा कैपिटल नेचर के अंदर जाएगा कहां पे जाएगा कैपिटल नेचर के अंदर जाएगा मैं सबके एग्जांपल देता हूं यहां पे है परमानेंट का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स ऐसी इनकम्स की जो आपको बार बार नहीं मिलने वाली है रेयरली मिलने वाली है मैं आपको एग्जांपल दूंगा मान लो आपको रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर जाते हो रिलीजियस ट्रस्ट भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में ही काउंट किया जाता है दे आर आल्सो नॉट ट्रेडिंग ओके कभी कभार तो उनका मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उनका पर्पस प्रॉफिट का भी नहीं होता है इसलिए उनको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी कहा जाता है एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है बट फ्रेंड्स चाहे वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूं वैसे ही करना है दोनों के ठीक है तो आप कोई भी रिलीजियस ट्रस्ट देख लीजिए अगर रिलीजियस ट्रस्ट में कोई स्पेशल पर्पस का कोई डोनेशन आया है तो उसको भी कहा डालेंगे हम लोग कैपिटल नेचर में डालेंगे एज वेल एज कोई परमानेंट इनकम रिसीव हुआ है परमानेंट रेयरली ऐसा सब कुछ मिलता है हमें से फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड समझाऊंगा आपको इट इज कॉल्ड लीगसी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है आप समझ लोगे वर्ड भी मीन बाई लीगसी लीगेसी का मतलब क्या हुआ मान लो अगर किसी पर्सन का डेथ हो जाता है एंड थ्रू बिल बिल पता है आपको वो डॉक्यूमेंट वसीयत नाम थ्रू थ्रू बिल अगर उस पर्सन ने 10 लाख रुपए अगर किसी ट्रस्ट को डोनेट किए हैं तो थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ट्रस्ट कि हम लोग कोई रिलीजियस ट्रस्ट है हम लोग कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है और किसी पर्सन के डेथ पे आपको ऐसे 10 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं इसे कहते हैं लीगेसी एंड कैन आई से लीगेसी जो है वो परमानेंट नेचर की ऐसा रोज रोज थोड़ी होने वाला है दैट्स व्हाई उसको हम लोग कहां पे डालेंगे कैपिटल नेचर इनकम में डालेंगे अगर आप भूल गए हो तो मैं याद करवा देता हूं कि कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर का इंपॉर्टेंस क्या था फ्रेंड्स रिसीव पेमेंट के अंदर चाहे कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो रिसीव पे लिख लें मतलब यहां पे तो ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है कैपिटल हो या रेवेन्यू हो आई एम गोइंग टू राइट अ बट अंडर इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड किसका है इनकम का लेकिन यहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए रेवेन्यू इनकम चाहिए एंड दैट इज वाई ऐसे कोई भी कैपिटल इनकम होंगे परमानेंट इनकम होंगे वो यहां पे नहीं आएंगे क्वेश्चन में आ रहा है कि सर अगर वो यहां पे नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे उसके भी आंसर पे मैं आता हूं राइट नाउ योर फोकस मस्ट बी ऑन कैपिटल नेचर का मतलब क्या हुआ कोई भी परमानेंट नेचर की इनकम रिसीव हुई हो या तो कोई स्पेशल पर्पस डोनेशन रिसीव हुआ हो स्पेशल पर्पस डोनेशन मान लो कि कोई क्लब का कोई बिल्डिंग बनाना है और उसके लिए किसी ने 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए ऐसा कुछ भी डोनेट किया तो इट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस डोनेशन दिस डोनेशन हैज अ पर्पस ऑफ मेकिंग बिल्डिंग यू कैन नॉट यूज इट एनी वन एल्स सो इट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस मान लो किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सीसीटीवी कैमरा फिक्स कर दे उसके लिए उन्होंने कुछ डोनेट किया हो किसी भी पर्सन ने कुछ भी डोनेट किया हो तो ये अगेन एक स्पेशल पर्पस डोनेशन आपको पता होगा जिस कास्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं उनका भी एवरी ईयर एक गेट टूगेदर होता है और उसके अंदर ब्राइट जो बच्चे होते हैं उनको वो लोग प्राइजेस देते हैं तो कहना इसे प्राइजेस के लिए भी स्पेशल पर्पस डोनेशन आता है मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो लिखवाते हैं कि भाई ब्राइट बच्चों के प्राइजेस के लिए मेरी तरफ से पंद्रह हजार रुपए तो कहना इसे दिस इज अगेन स्पेशल पर्पस डोनेशन प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो वो भी किसके अंदर जाएगा स्पेशल पर्पस फंड में कैपिटल इनकम आई होप इट इज बिकमिंग क्लियर Don't worry, we are going to practice lot of things for what is revenue nature and what is capital nature. So don't worry about that. If I talk to you about expenses, expenses में भी दो तरह के होते हैं revenue nature के expense और capital nature के expense. 
लेट मी टेल यू वन सेकेंड मेरे पास यही एक्सप्लेनेशन है रूटीन के जो खर्चे होते हैं इट इज फॉर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस कितने एग्जाम्पल चाहिए आपको मैं दे सकता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू टेलीफोन बिल टू क्लीनिंग एक्सपेंस टू फ्यूल एक्सपेंस आपके जितने भी रूटीन लेवल के एक्सपेंस है जो बार बार लगातार एवरी ईयर होते ही रहते हैं होते रहते हैं समटाइम्स एवरी मंथ होते रहते हैं ऐसे सारे एक्सपेंसेस को मैं किसपे किस पे लेके जाऊंगा रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस पे लेके जाऊंगा एंड अगर कोई एक्सपेंस रेयरली होता है परमानेंट से फॉर एग्जांपल आपने यहां पे फर्नीचर खरीदा तो कहना ही से फर्नीचर एटलीस्ट पांच दस साल के लिए हमने खरीदा है आपने यहाँ पे एसी फिट करवाया तो कहना ही से वो भी एक्सपेंस का प्रॉपर एटलीस्ट पांच सात साल के लिए है आपने नई गाड़ी खरीदी तो कहना ही से ये सारे परमानेंट नेचर के एक्सपेंसेस हैं आपने नई ऑफिस खरीदी जमीन खरीदी आपने कंप्यूटर खरीदा ये सारे परमानेंट नेचर के एक्सपेंस हैं उसको हम लोग कहा ले जाएंगे कैपिटल नेचर के एक्सपेंस माना जाएगा उनको कैपिटल एक्सपेंसेस ऑलराइट लेकिन यहां पे मेरे पास और एक लॉजिक भी है आपको पता है कैपिटल नेचर के एक्सपेंस का मतलब सिंपल सा है साफ मतलब है उसको असेट कहते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को लोग क्या कहते हैं क्या है सो फ्रेंड्स व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन वी अंडरस्टूड एट द बिगिनिंग ऑफ इलेवन स्टैंडर्ड की असेट किसे कहते हैं लेट मी टेल यू जो चीज कन्वर्टिबल होती है कैश में वो चीज क्या होती है कन्वर्टिबल होती है कैश में उसको हम लोग क्या कहते हैं असेट तो इसका मतलब साफ है कि ये नॉन कन्वर्टेबल होगा कैश पे ऑब्वियसली नॉन कन्वर्टेबल है मान लो अगर मैंने अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया तो वो वापस थोड़ी कैश पे कन्वर्ट होगा वो तो गया अगर आप लोग मंथली रेंट पे करते हो तो आपने रेंट पे कर दिया मतलब गया तो ये सारे एक्सपेंसिस किस पे जाएंगे रेवेन्यू नेचर पे ना समझो इसका काम क्या था रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसिस ही सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर में आते हैं And I am very sure कि ये चीजें आपको हेल्प करेगी आपके फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर क्योंकि रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस ही सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं मैंने देखा है जिन स्टूडेंट्स का फाइनल अकाउंट्स अच्छा नहीं है वो कभी कभी है ना फर्नीचर भी उठा के यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि कैपिटल नेचर के एक्सपेंसिस असेट माने जाते हैं और वो फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में असेट साइड पे आते हैं एंड रेवेन्यू नेचर के सारे एक्सपेंसिस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या है यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया एक्सपेंस Revenue nature, सिर्फ करंट ईयर वेदर पेड और नॉट पेड और राइट लास्ट थिंग इज यू शुड सी बैलेंस शीट बैलेंस शीट आप सब जानते हो लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड सी फ्रेंड्स अगर रेवेन्यू रिसिप्ट यहां पर आती है तो ऑब्वियसली कैपिटल रिसिप्ट सारी यहां पर आएगी आई डू अग्री लाइबिलिटीज तो आएगी आएगी लेकिन साथ साथ और क्या आएगा कैपिटल रिसिप्ट भी इस साइड पे आएगी एंड असेट साइड पे ऑब्वियसली असेट और असेट पे हम लोग क्या कहते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंसेस भी ठीक है इसके अलावा अगर मैं बेसिक फंडामेंटल्स की बात करूं तो मुझे बहुत थोड़े बहुत इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट समझाने हैं लेकिन वो हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़े टाइम के बाद लेंगे अभी हमें फिलहाल फोकस करना है कि व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज रेवेन्यू और आई वुड लाइक टू से सबसे पहले आपको कोई भी चीज अगर देखे तो आपको सोचना है कि ये इनकम है या एक्सपेंस है वंस यू डिसाइड कि सर ये तो इनकम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैपिटल इनकम है या रेवेन्यू इनकम है कौन से बेसिस पे डिसाइड करोगे <coughs> अगर ये रूटीन या शॉर्ट टर्म है तो उसको हम लोग रेवेन्यू इनकम बोलेंगे अगर लॉन्ग टर्म परमानेंट या कोई स्पेशल पर्पज से रिलेटेड है तो उसको हम लोग कैपिटल इनकम बोलेंगे ठीक है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज कम ऑन टू पेज नंबर 261 पेज नंबर 261 ऑफ योर टेक्स्ट पेज नंबर 261 टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको गो थ्रू करनी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको करवाऊंगा प्लीज चेक क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस उन्होंने जो दिया है उसमें कैपिटल इनकम रेवेन्यू इनकम कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस ये चार चीजें I know there's some fifth column also, but ये चार चीजें आपके लिए important है जिसको आप लोग बाद में आराम से go through करेंगे। मेरे साथ आपको illustration number one करना है। Please verify. Classify the following incomes and expenses as capital income, revenue income, capital expense and revenue expense. All right. Revenue income. 
कैपिटल इनकम रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस लॉजिक हमारे सामने है हम लोग ट्राई करेंगे चलो सबसे पहले डोनेशन रिसीव फॉर क्लब है नौ पहली बात ये कि ये इनकम है या एक्सपेंस है प्लीज डोंट फॉर गेट यू आर अ क्लब यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे क्लियरली बोला है डोनेशन रिसीव फॉर क्लब पेविलियन कैन आई से इट्स एन इनकम डेफिनेटली अब ये देख लो आप लोग कि क्लब पेविलियन के लिए डोनेशन मिला है कैन आई से दैट इज स्पेशल पर्पस फंड और स्पेशल पर्पस डोनेशन शेल आई पुट इट इनटू कैपिटल नेचर एस सिंपल एस दैट सेकंड वन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अब देखो हम लोग क्लब है हमारे पास कोई जगह थी जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जैसे कि हमने पैंस लाइट्स या मे बी एसी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फिट करवाए कैन से उसके लिए मेरे पैसे गए होंगे सो इट्स एन एक्सपेंस एंड कैन वी से इट्स अ परमानेंट नेचर एक्सपेंस व्हाई बिकॉज़ लाइट्स वगैरह हम लोग रोज रोज फिट नहीं करवाते एक बार करवा दिया वो 3 साल 4 साल 5 साल तक चले एज वेल एज Such things can be converted back into cash also, so ये completely satisfy हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Capital expense बोलेंगे। Next one, legacy, मैंने आपको already explain किया, legacy जो है वो permanent receipt है, and permanent receipt होगा इसलिए हम लोग उसको capital income में डालेंगे। Next one, purchase of sports equipment, now friends remember, purchase of sports equipment का मतलब क्या हुआ? अच्छा चलो एक example लेते हैं, मान लो आपने कोई भी equipment, gym का equipment है या sports का equipment आपने परचेस किया, लाइक टेबल टेनिस के लिए आपने टेबल परचेस किया, कैन आई से इट्स अ परमानेंट नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई कैन से ये जो टेबल टेनिस का टेबल आपने लिया है, वो मिनिमम तीन पांच साल, मे बी सात साल तक चलेगा, तो कैन आई एंड एंड इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश आल्सो, सो कैन वी से इट इस कैपिटल एक्सपेंस 